Sì. Questo intanto è in modo per... Perfetto. Eh, sì, questo è il conto, corrente, il conto corrente aperto a nome di Luciano, quindi chiunque volesse fare delle donazioni liberali, eh, ripeto, l'incasso sarà totalmente devoluto a Airch, Avo e a Pleiti, può fare un bonifico bancario presso la Banca Popolare di Bari con quel Liban. Va bene, va bene, ok. Allora, eh, teniamolo ancora un po' per il numero perché è estremamente lungo. Eh? Eh, C'è un'altra telefonata, prendiamola nel frattempo, pronto? Ciao Enzo, sono Sebastiano. Ciao Sebastiano. Un saluto all'ospite. Ciao Sebastiano. Ciao. Allora Enzo, io volevo fare ecco, appunto un punto della situazione su questa crisi sì. Sì. profonda del bar. Sì. Secondo me la colpa è innanzitutto è solo ed esclusivamente del Presidente, perché mm -hmm. è stato lui alla fine che ha mandato via o ha fatto andare via eh, il grande re Giorgio Perinetti, mm -hmm. che è sempre nei nostri cuori per tutto quello che ha fatto, bisogna essergli sempre grati. Poi, eh, come dice anche lo stesso Perinetti nella, letta, nella lettera che hai letto tu qualche giorno sì. fa, la colpa è anche di Ventura. Non si può dire che Ventura non ha colpa perché è un allenatore che perde 12 partite, 10 partite consecutive. Insomma, la Ma colpa è anche diciamo di Diciamo che Perinetti in quell'intervista ha detto ad un certo punto Ventura ha voluto fare tutto di testa sua. Ecco, Questa sì, è un sì. po' la colpa che gli ha... Sì, sì, altrimenti. io intendo questo perché Ventura ha voluto prendere lui la situazione in mano, si sono andati a, a, diciamo, a rompere degli equilibri tra lui, tra Perinetti e Ventura e quindi la colpa è di Ventura. Però posso dirti una cosa, io ho la sensazione dice... che, che Ventura abbia preso le, come dire, la situazione in mano anche perché aveva capito che Perinetti sarebbe andato, sarebbe andato via perché comunque si sapeva che Perinetti sarebbe andato a Siena ad un certo sì, punto. Sì, d'accordo, però è, ha anche detto, almeno io sto alle parole di, di Perinetti, sì. nella lettera che tu hai letto, sì. Perinetti ha detto che è stato lui a volere una rosa ristretta. Va bene, e va questo bene. non va bene per la Serie A. E Grazie. Sì. Un'ultima cosa, sì. Enzo, scusami. La colpa poi è di meno di Angelozzi perché Angelozzi è quello che è, insomma, io non ho stima di Angelozzi, il suo curriculum parla chiaro. Va bene, grazie per Ciao, il tuo intervento, Enzo. hai fatto strike praticamente, Angelozzi, non Angelozzi, uh, hai fatto strike praticamente, però si può capire oggi uh, un certo malumore da parte dei tifosi del Bari. Intanto abbiamo finalmente un po' di immagini di gol, tanti. Uh, di, del, del Terlizzi squadra sponsorizzata da Radio Bari che sta risalendo verso posizioni alte di classifica vediamo il 4 a 2 credo è successo 4 a 2 sul campo del copertino Manzari contro Baglivo parte il destro di Manzari c'è il vantaggio del Terlizzi copertino 0 Terlizzi 1 il gol dal dischetto del capitano Carla presumibilmente proverà un cross all'interno dell'area di rigore, parte il destro di Carla, il sinistro di Zezza, c'è l'immediato pareggio del Copertino, Copertino 1, Terlizzi 1. La concentrazione dell'attaccante del Copertino. De Benedictis, il destro con il pallone che si infila sotto la traversa, Copertino 2, Terlizzi 1. Una serie di ribattute, prova il destro parente, una serie di rimpalli, Manzari in area di rigore, il destro di Gennaro Manzari, Terlizzi 2, Copertino 2, sempre lui, Gennaro Manzari. Il controllo di Caracciolese, una serie di ribattute, ancora Caracciolese, Caracciolese in aria, 3 a 2 Terlizzi, 3 a 2 Terlizzi, il gol di Caracciolese. Manzari con il tacco per Caracciolese, l'1-2 tra Caracciolese e Manzari in area di rigore, Manzari il destro di Manzari, Terlizzi 4, Copertino 2. Allora è tornata il Terlizzi alla coppia gol, eh, speriamo che il Bari tornino Barrette e Cuzzo domenica perché wow. comunque sono in ripresa, non benissimo ma in ripresa, il Terlizzi in questo momento Caracciolese e Manzari che segnano tantissimi gol a uh, partita. Eh, 30 secondi prima di chiudere ma da dedicare ancora al eh, memory a Luciano eh, Volari che si gioca il 20 eh, di dicembre quindi lunedì prossimo a eh, Monopoli mm, se siete eh, tifosi del Bari e eh, non potete che essere tifosi del Bari seguite la trasmissione Luciano amava, aveva nel cuore il colori bianco e rosso tant'è che addirittura quando purtroppo la malattia lo stava ancora una volta eh, aggredendo ma in maniera micidiale comunque Luciano era al meazza a vedersi Inter Bari e questo la dice lunga oltre al fatto che era un amico eh, oltre che un ragazzo eh, straordinario bello come le due curve la curva del Bari e la curva del Monopoli siano state accomunate da uno eh, striscione uno striscione che idealmente chiunque eh, abbia conosciuto Luciano 
esporrebbe volentieri perché è una persona che è rimasta nei nostri cuori. Michele, a te la eh, Chiunque eh, volesse partecipare può tranquillamente acquistare i biglietti direttamente presso lo stadio di Monopoli il uh, lunedì, dalle 4 sono aperte già le porte, ci sarà una manifestazione anche di scuole calcio di bambini, anche questa programmata da Luciano, quindi già riportata nel, nel suo programma. Era un piccolo testamento praticamente, vi diceva esattamente sì. cosa avreste dovuto fare. Guarda eh, Enzo, quando ho letto i fogli, perché il giorno che è successo tutto, eh, aveva un obiettivo che era quello per il suo compleanno di regalargli questo che era un, un, suo, un suo pallino, chiamiamolo così, e quindi mi sono adoperato con tutta una serie di amici che ringrazio pubblicamente. Se li volessi numerare ci vorrebbero tre trasmissioni di TV Sport, quindi preferisco... Eh, Uh, andare avanti e dico mi farebbe molto piacere perché avere uno stadio pieno mh, ovviamente mi mette nelle condizioni anche di rendere onore a una persona come Luciano che prima di tutto era una persona, un grande amico, era una persona da un'umiltà estrema, non a caso. Diciamo che gli amici di Luciano riempirebbero il veneziano di Monopoli sicuramente. Sicuramente, eh. ne, eh, ce ne sono parecchi, ho detto veramente mi auguro che questa cosa vada per il meglio. Grazie Michele Barili, grazie, grazie anche a voi, a, voi. Eh, a domani col Bianca Rosso di Sport, ciao.